，欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子怎么有那么多丑造型？到底是身材长相的锅，还是造型师的锅？最近，杨子在某品牌直播间中的造型。引发了粉丝对于造型工作室的强烈不满，甚至开始跟杨子工作室抗议。杨子作为九十花的演技代表，拥有众多代表作品和粉丝，但他的造型却总是让人大跌眼镜，引发争议和吐槽。在品牌直播间的紫色挑染头发，还搭配了双马尾，不显可爱，也不显气质。杨子在另一天的直播间中。化了一个烟熏妆，穿了黑色露背裙，这造型直接是让人心梗的程度。梦回家有儿女中小雪雷人的烟熏妆，妆这么浓，掩盖了杨子本身的气质，活像电视剧中黑化的女二。甚至对比同一化妆师旗下的烟熏妆，白鹿和于舒心的妆容也比杨子的正常些。粉丝不满造型师的糊弄。杨子工作室出来解释是在尝试不同风格，还在磨合期，并且发布了杨子首个高定服装的照片安抚粉丝。目前，杨子合作的造型工作室已经是圈内顶尖的水准，为其他明星打造过多次出圈造型。之前替舒淇、倪妮,妮、杨颖、文琪和杨幂打造的造型都不差，到了杨子这边却失灵了。杨子近一年来已经合作了造型工作室的一十多位造型师，但是在造型方面依然没有什么改善。杨子本身的身材和长相并不是很适合走时尚路线，堪称时尚绝缘体。虽然身高167厘米，但他的脸型比较圆润，肩膀厚实，身材没有很明显的轮廓和棱角。这些特点让他在穿衣打扮上有很大的局限性，很难驾驭一些复杂、前卫、个性的造型。如果不注意妆容搭配和细节，很容易显得土气、老气或者不协调。杨子的造型师团队也有很大的责任，不适合的造型反复出现，让杨子遭到了网友们的吐槽和嘲笑。作为一个演员。身材管理也是基本功。杨子在关注作品和表演的同时，外表和形象同样不能落下。但并不是说非得跟超模去争时尚感，演员的活动穿着做到符合本人气质，大方自然已经是及格分，而不是迎合流行趋势或者别人的眼光去尝试各种不适合的造型。杨子有那么多丑造型。并不是单纯的因为他自身的身材长相问题，也不是单纯的因为他的造型师团队问题，而是多方面因素共同作用的结果。杨子的脸型和身材在娱乐圈并不占优势，希望杨子早点找到适合的造型。同时，时尚方面的短板并不是靠造型就能解决的，自身条件不适合，那就更需要少折腾。杜华点赞张艺兴杨子八卦视频，随后发文对不起手滑。近日，杜华因点赞杨子和张艺兴的八卦视频而引发轩然大波，随后发布了一则不同寻常的道歉声明，内容简单直接：对不起手滑。这一事件引发了广泛的讨论和猜测，让我们一起深入探讨这个话题。在互联网和社交媒体的时代，明星们不可避免的会被网友们的关注所包围，他们的一举一动都可能引发轩然大波，甚至成为全球范围内的热议话题。这次的事件也是如此，杜华的一次点赞行为成了大众关注的焦点。首先，我们需要了解点赞在社交媒体中的意义。点赞是一种表达支持。喜爱或认同的方式，通常用来鼓励他人继续分享有趣的内容。然而，点赞也可以具有更多的含义，比如表达喜欢某位明星或赞赏其某项成就。因此，杜华点赞杨子和张艺兴的视频。
，有可能是出于对他们的喜爱或认可。然而，事情并没有就此结束。杜华事后发布了一则不寻常的道歉声明，仅仅三个字：“对不起，手滑。”这个道歉简短的令人难以置信。因为他没有详细说明他点赞的视频内容或原因，这个道歉引发了广泛的猜测。有人认为这只是一种玩笑，而有人则认为杜华可能有不可告人的秘密。首先，我们可以探讨一下可能的解释。一种解释是，杜华的确是手滑点赞了这个视频，但并没有认真考虑过后果。这在社交媒体上并不罕见。因为点击错误按钮或手指滑动屏幕时点错了赞并不少见。在这种情况下，杜华的道歉可能是真诚的，只是因为一个无意的失误。另一种解释是，杜华的道歉可能是一种幽默或调侃的方式。在社交媒体上，有时明星会以幽默的方式回应争议或误会。这种情况下。他可能并不后悔点赞视频，只是觉得大家过于紧张，所以以一种幽默的方式缓解紧张气氛。无论杜华的道歉是出于真诚还是幽默，他都引发了广泛的公众反应。社交媒体上充斥着对这一事件的评论、讽刺和猜测。一些人支持杜华，认为他只是犯了一个无心的错误。而其他人则对他的道歉表示怀疑，认为这只是一种掩盖真实动机的方式。这一事件也反映出了明星们在社交媒体时代的生活是多么复杂。他们需要时刻注意自己的行为和言辞，因为一举一动都可能受到广泛的关注。在这个环境中，即使是一个简单的点赞，也可能引发风波，需要他们谨慎处理。无论杜华的点赞和道歉是出于何种原因，这一事件都提醒我们在社交媒体上行事要谨慎。明星们不仅需要关注自己的行为，还需要考虑如何与粉丝和媒体互动。对于公众来说，也应该保持理性，不过分解读明星的行为，避免不必要的猜测和争议。在这个充满信息和互动的时代。我们都应该更加谨慎地使用社交媒体，以确保自己不被误解或引发不必要的风波。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！